அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் அயனடர் ஜானகியம்மாள் கல்லூரி இளநிலை தமிழ்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு இன்றைய நிகழ்விலே நம்மிடையே நூல் கருத்துரை வழங்குவதற்காக நம் கல்லூரியினுடைய பழைய மாணவி மதிப்பிற்கு மரியாதைக்குரிய ஸ்ரீதேவி அவர்கள் வருகிறந்திருக்கின்றார்கள் ஸ்ரீதேவி சாத்தூர் ஸ்ரீ ராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்த கல்லூரியினுடைய தமிழ்துறை தலைவராக சுயநிதி பிரிவிலே பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார் நான் இரண்டாயிரத்தி எட்டு எட்டாம் ஆண்டிலே கல்லூரியிலே பணியாற்ற வந்த பொழுது அவர்கள் முனைவர் பட்ட ஆய்வு மேற்கொண்டிருந்தார்கள் எப்பொழுதுமே அவரை சுற்றி நூல்கள் இருக்கும் எல்லா பேராசிரியர்களுடனும் நன்கு பழகக்கூடிய ஒரு மாணவி இவர்களுடன் பேச வேண்டும் இவர்களுடன் பேசக்கூடாது என்கின்ற பாகுபாடெல்லாம் அவர்களிடம் இருக்காது இயல்பாக ஓடி வந்து பேசக்கூடிய ஒரு நல்லதொரு மாணவி கவிதை எழுதுவதிலும் கதைகள் எழுதுவதிலும் அவருக்கு விருப்பமும் ஆர்வமும் ஆற்றலும் உண்டு பல சிறுகதை போட்டிகளிலே அவர் பரிசுகளை வென்று தந்திருக்கின்றார் நான் படிக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே இதை எங்களுடைய துறையிலே அடிக்கடி நினைவு கூறுவார்கள் ஸ்ரீதேவியை ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக நான் சமீபத்திலே அவருடைய கல்லூரியிலே சந்தித்தேன் வேலை பார்க்கக்கூடிய பணியாற்ற நிறுவனத்தை பல்வேறு விதங்களிலே அவர் வளர்த்து எடுத்திருக்கின்றார் முதன்முறை சிறு அவருக்கு ஒரு சிறு வயது ஆனால் இளநிலை தமிழ் துறையை சுயநிதி பிரிவாக ஆரம்பித்து அவர் கையிலே ஒப்படைத்திருக்கின்றார்கள் இன்று அவர் எம்ஏ முதுகலை தமிழ் துறையாக அதனை மாற்றி தந்திருக்கின்றார் அப்ப அதற்கு பின்னால் அவருக்கான ஒரு உழைப்பும் ஆளுமையும் நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை எப்பொழுதுமே ஆத்மார்த்தமாக பணியாற்றக்கூடிய ஒரு பெண்மை ஆன்மீகத்திலே குறிப்பாக சாஹிபாபாவை வழிபடக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்தவர் அவருக்கு அந்த ஆன்மீகத்திலும் ஆன்மீகம் சார்ந்த ஒரு பிடிப்பு அதிகமாகவே இருக்கின்றது அவர் தன்னுடைய முனைவர் பட்ட ஆய்வினை கலைஞர் மு கருணாநிதியினுடைய உரை நூல்கள் என்ற தலைப்பிலே செய்திருக்கின்றார் எங்கள் முன்னாள் தமிழ்துறை பேராசிரியர் முனைவர் சு அழகேசன் ஐயா அவர்களினுடைய நெறியாளுகையின் கீழாக செய்த பெருமைக்குரியவர் பல்வேறு கருத்தரங்குகள் மாநாடுகளை ஒருங்கிணைத்த பெருமைக்குரியவர் ஒரு ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுரைகள் பல்கலைக்கழக இதழ்களில் வெளியாகி இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து கட்டுரைகளையும் வெளியிட்டு இருக்கின்றார் இரண்டு நூல் தொகுப்புகளை வெளியிட்டு இருக்கின்றார் இவர் பன்முக தன்மை வாய்ந்த ஆளுமை வாய்ந்த எங்கள் கல்லூரியினுடைய மேனாள் மாணவி என்ற பெருமையை தாங்கிய முனைவர் பி ஸ்ரீதேவி அவர்களை நாங்கள் இந்த நிகழ்விற்கு அன்போடு அன்போடும் பெருமகிழ்வோடும் இந்த தருணத்திலே வருக வருக என வரவேற்று அமைகின்றேன் நன்றி நன்றி அம்மா அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த இணைப்பில் இணைந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள் ஆய்வாளர்கள் மாணவர்கள் அனைவரையும் நான் இத்தருணத்தில் நன்றியுடன் வரவேற்கின்றேன் முதற்கண் அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி என்னை மிகவும் மிகுதியாக புகழ்ந்து விட்டார் சரி தாய் வீட்டு புகழ்ந்தானை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்னை நம்பி என் கல்லூரியில் ஒப்படைத்தது உண்மைதான் ஆனால் என்னை பின்னால் இருந்து ஊக்குவித்த அத்துணை பெருமையும் எங்கள் நிர்வாகத்திற்கும் எங்கள் முதல்வர் அவர்களுக்குமே சேரும் அதனால் இந்த பெருமையை நான் அவர்களுக்கே கொடுத்து விடுகிறேன் நான் உழைக்க மட்டும்தான் செய்வேன் இன்று நூல் வாசிப்பு நூல் அறிமுகத்திற்காக நான் எடுத்துக்கொண்ட நூல் அனைவருக்கும் பரிச்சயமான சிவப்பு கழுத்துடன் ஒரு பச்சை பறவை அம்பை அவர்களை தெரியாத ஆள் இருக்க முடியாது என்று எனக்கு நன்றாக தெரியும் காரணம் அவர்கள் சாகித்ய அகாடமி விருது பெறுவதற்கு முன்பாகவே தன்னை தமிழகம் மட்டுமல்லாது உலகம் எங்கிலும் தன்னை பரிணமித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த பெண் எழுத்தாளர் பெண் படைப்பாளர்கள் எல்லாம் தொட நினைக்கக்கூடிய யோசிக்கக்கூடிய ஒரு தளத்தை மிகவும் எளிதாக தொட்டு சென்றவர் பெண்களின் நிலைப்பாட்டை படித்த பெண்களின் அவர்களின் சுதந்திர உணர்வினை அப்படியே அவர்களுடைய நிலைப்பாட்டினை பதிவு செய்வதில் மிகவும் அக்கறை கொண்டவராக இருந்திருக்கின்றார் பனிரெண்டிற்கும் மேற்பட்ட படைப்புகள் அவருடைய படைப்புகள் ஆங்கிலத்திலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது மிக சிறந்த அவர்களுடைய படைப்புகளின் தலங்கள் அனைத்துமே தமிழகத்தை தாண்டி வட மாநிலங்களாக இருக்கிறது கோயம்புத்தூரில் பிறந்தாலும் அவருடைய வசிப்பு என்னவோ முழுவதுமாக டெல்லி பம்பாய் என்று வட மாநிலங்களிலேயே அமைந்து விட்டது இந்த சிறுகதை தொகுப்பில் மொத்தம் பதிமூன்று சிறுகதைகள் உள்ளது அவருடைய கதை துவக்கத்திலேயே கதைகளும் நானும் என்று ஆரம்பித்திருக்கிறார் கதைகள் எல்லாம் ஆண் எழுத்தாளர்களுக்கு எப்படி பிறக்கிறது என்று அவர்கள் கூறும் அந்த தளத்திலிருந்து மாறி என்னுடைய கதைகளும் என் உள் அக கதவு திறந்ததினால்தான் பிறந்தது என்று அவர் கதை துவக்கத்திலேயே தன்னுடைய கதை உருவாக்கத்தினை பற்றி மிக அருமையாக கூறியுள்ளார் 
எந்த ஊருக்கு சென்றாலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய புத்தக கடைக்கு செல்லாமல் அவள் அவர் வருவது இல்லை அங்கே சென்று நோட்டும் ரெண்டு பென்சில்களும் வாங்குவார் அவருடைய அலமாரியில் இன்னும் நோட்டு புத்தகங்கள் கதைகளோடு அடிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அவரே தெரிவித்திருக்கிறார் அவருக்காக அவரை நன்றி கூறுவதற்காக பலரையும் அதில் நினைவுபடுத்தி இருக்கிறார் அவருடைய முதல் க கதை இதில் சாம்பல் தொண்டை புடைத்த காகம் ஒன்று இந்த தொண்டை புடைத்த காகம் என்ற கதை மிக சிறப்பாக இருக்கிறது ஒரு தனிமையில் வாழக்கூடிய ஒரு பெண் தன் தந்தை தன் தந்தை இறந்ததன் பின்னால் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய தந்தையும் அவர் இழந்த பல செய்திகளையும் நினைவூட்டுவதாக ஒரு காகம் வந்து நிற்கிறது அவர் சமைக்கும் பொழுதெல்லாம் ஒரு காகம் அவருடைய சமையலறையில் ஜன்னலின் மேல் வந்து நிற்கிறது அது எழுப்பக்கூடிய ஒளி கற்கர் என்று ஆனால் ஒரு நாள் அது அது அவர் அந்த பெண்ணுடைய இயற்பெயரை நினைவுபடுத்தியது அவர் தந்தை எப்படி கல்யாணியை கல்லு என்று அழைப்பாரோ அது போல் அது அழைத்தது அவளுள் மனக்கீறலாக பல எண்ணங்கள் தோன்றுவதற்கு அந்த காகம் வழிவிட்டது காரணம் தனிமையும் அவளுடைய தந்தை பாரமாகி போன ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் தந்தையை பாரமாகவே எண்ணவில்லை ஆனால் அவளுடைய இரண்டு காதலுக்கும் உன் தந்தை நினைவாகவே இருக்கிறாய் என்று அவர்கள் மறுத்து சென்றதற்கும் அவள் வாழ்வில் இது போல் நடந்த பல சம்பவங்களுக்கும் அந்த காகம் அவளை நினைவுபடுத்தக்கூடியதாக ஒன்றாக வந்து செல்லும் போது சீப்போ என்று துரத்தி விடுகிறார் அந்த காகத்திற்கு பழைய சோறு பிடிக்காது முதல் நாள் பிரிட்ஜில் வைத்து எடுத்த பொருட்கள் எதுவும் பிடிக்காது வருவல் என்றால் அதிகமாக பிடிக்கும் அதை விட கர்நாடக சங்கீதம் அதிகமாக பிடிக்கும் இது போன்ற நேரங்களில் அது வந்து ஜன்னல் அருகில் அமரும் பொழுது இவளுக்கால எண்ணங்கள் அவருடைய தந்தையை அதற்கு காரணம் அவருடைய தந்தை வயதான காலத்தில் அவருடைய சுய நினைவு இழந்து ஒரு நாள் கோவில் வாசல் வீட்டில் காணம் என்று தேடும் போது கோவில் வாசலில் இருந்து கண்டுபிடித்தது இது அத்துணி நிகழ்வுகளும் அவர் தந்தை வளர்ந்த போது அவர் பாட்டி சொன்ன கதைகள் அவர் பட்ட கஷ்டம் இது அத்தனையும் அவளுக்கு நிகழ் நினைவுகளாக மனக்கீரலாக வந்த போது ஒரு நாள் அந்த காகத்தை துரத்தி விடுகிறார் அதன் பின் அந்த காகம் வரவே இல்லை ஒரு நாள் பேருந்து வளைவின் போது அந்த காகம் அடிபட்டு கீழே விழுந்து கிடந்து அத்துணை பேரும் அதற்கு தண்ணீர் கேட்ட பொழுது பைக்கில் விரைவாக வந்த இரண்டு பேர் அதை ஏற்றிவிட்டு போனார்கள் அது இறந்த பின்புதான் அதை கவனித்தால் அது தொண்டை புடைத்த அதே காகம் அடுத்த கதை சாம்பல் மேல் எழும் நகரம் முழுவதுமாக பம்பாயை பற்றி பதிவு செய்யப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த கதை இதில் ஆரம்பத்திலேயே ஊர்மிலா என்ற பெண்மணி தன்னை மன்னனை ஊற்றி எடுத்துக் கொள்கிறார் எழுபத்தைந்து நிறைந்த அந்த ஊர்மிலா என்ற பெண்மணிக்கு அப்படி என்ன சோகம் அங்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்பு அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இவளுக்கும் ஒரு அத்தை அவள் இன்னும் இவளுடைய பராமரிப்பை பராமரிப்பிற்காக காத்திருக்கக்கூடிய ஒரு முதியவராக அவருடைய இல்லத்தில் இருக்கிறார் இவர் ஒரு கல்லூரியில் பணிபுரியக்கூடிய ஆசிரியராக இருந்து ஆசிரியராக பணிபுரியக்கூடிய காலகட்டத்தில் அவருடைய அத்தை அவரை நன்றாக பார்த்து கொண்டார் இப்பொழுது இந்த அம்மாவிற்கும் எழுபத்தைந்து வயது ஆகிவிட்டது இவரால் இவரையே பார்த்து கொள்ள முடியாத நிலையில் அந்த அம்மாவையும் பார்ப்பது என்பது மிக கடுமையான ஒரு வேலையாக இருந்தது மனம் அவளுக்கு நொந்து போவதற்கு நொந்து போவதற்கான மற்றும் ஒரு காரணம் அந்த அம்மா ஒரு வாரத்திற்கு முன்னாக பாத்ரூமில் வலிக்கு விழுந்து அவருக்கு எழும்பு முடிவு ஏற்பட்டது அதிலிருந்து இவளுடைய வேலை பொழுது இரண்டு மடங்காகி விட்டது இவள் கணவனின் பராமரிப்பில் மிக நன்றாக வாழ்ந்தவள்தான் இப்பொழுது ஒரே மகனும் வெளிநாட்டிற்கு சென்று விட்டான் அந்த முதிய பெண்மணியை கவனிப்பது மிகுந்த பாரமான ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்த காரணத்தால் அவள் மன்னனை ஊற்றி எரித்து எரித்து தன்னை சாம்பலாக்கி கொண்டார் எங்கே வீட்டிற்குள் ஊற்றி எரித்தால் வீடு முழுவதும் பற்றி கொள்ளும் அந்த பழைய அடுக்குமாடி கட்டடத்திற்கு வேற எதுவும் சேதாரம் வந்துவிடும் என்பதற்காக வெளியே பால்கனியில் வந்து இறந்து போவார் அதன் பின் அங்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த அடுக்குமாடி சூழ்நிலையை பற்றி முழுவதும் விவரிப்பதாகவே இந்த கதை அமைந்துள்ளது இது ஏன் சாம்பல் மேல் எழும் நகரம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது ஏனென்றால் அங்கே கிரண் காவ் ஆலை கட்டடங்கள் அதிகமாக இருந்தது அது ஒரு ஆலையாக பருத்தி ஆலையாக இருந்த இடம்தான் பின்னால் மாறி அங்கே அடுக்குமாடி கட்டடங்களாக வந்தது அங்கிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரின் மனநிலையும் எப்படி இருந்தது என்பதை பதிவு செய்வதாகத்தான் இந்த கதை அமைந்துள்ளது அங்க இருக்கக்கூடிய வேலைக்கார பெண்மணி கூட பாடுகிறால் நாங்கள் நெருப்பை தின்று சாம்பலை கழிபவர்கள் என்று ஆகவே அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி ஒரு இக்கட்டான நிலையாக அமைந்திருக்கிறது என்பதை காட்டுவதாகத்தான் இந்த கதை அதே போல் பயணம் அதாவது இவருடைய கதையில் இந்த சிறுகதை தொகு 
இல் பயணம் இருபத்தி ஒன்று என்று ஒரு கதை ஆரம்பித்திருக்கிறது அப்படி பார்த்தோமானால் இதற்கு முன் அவர் எழுதிய சிறுகதை தொகுகளில் கண்டிப்பாக பயணம் ஒன்றில் இருந்து துவங்கி இருக்கும் இதில் பயணம் இருபத்தி ஒன்று பயணம் இருபத்தி ரெண்டு பயணம் இருபத்தி மூன்று ஆகிய மூன்று கதைகள் இதில் அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் இந்த பயணம் காமும்மா என்கின்ற ஒரு நடன பெண்மணியுடைய கதை அந்த காமும்மா என்பவள் தன்னுடைய திருமண வாழ்க்கை உயர்ந்த குடியில் அமைந்தாலும் நடனம் ஆடக்கூடாது என்கின்ற ஒரு பெரிய தடையை அவர் கணவர் விதித்ததனால் வகிற்றில் குழந்தையுடன் வெளியேறி வந்து தன் நடனத்தை ஆடக்கூடியவள் அவளுடைய நடனத்திற்கு அதிகமான விமர்சனம் இருந்தாலும் வயிற்றில் குழந்தையோடு ஆடி அதன் பின்னும் ஆடி மிகப்பெரிய பெயரு பெற்றவள் அவள் தன்னுடைய தன்னுடன் தன்னுடைய குருவான நடன ஆசிரியரின் மகன் ராசப்பா என்பவருடன் இணைந்து வாழ்ந்தார் தன்னுடைய குழந்தையிடமே ராசப்பாவுக்கும் தனக்கும் என்ன உறவு என்பதை சொல்லி வாழ்ந்தவள் தன்னுடைய வயதான காலகட்டத்தில் மனநிலை சரியில்லை என்று புலம்பியதும் அவளுடைய மகள் வந்து கேட்கிறாள் நீ இத்துணை சாமர்த்தியமாக உன் வாழ்க்கையை நடத்தி சென்றாயே இப்பொழுது என்ன ஆயிற்று உனக்கு என்று எனக்கு ஏதோ மனம் சரியில்லை அவள் வாழ்க்கையை அரசாங்க நிறுவனம் ஒன்று ஒரு நூறு பக்க புத்தகமாக வெளியிட்டது அந்த புத்தகத்தை எனக்கு வாங்கித்தா என்று அவள் கேட்கிறாள் அந்த புத்தகத்தை அவள் என்ன பொருள் கற்றாவின் மனம் கற்றாவின் மனம் எப்படி உருகுகிறதோ அதே போல் உன்னை நினைத்து நான் உருகுகிறேன் என்று பொருள்படும்படி அவள் எழுதி இருக்கிறார் எப்பேற்பட்ட உலக சாதனை படைத்த பெண்ணாக இருந்தாலும் தன்னுடைய இறுதி காலகட்டத்தில் ஒரு விதமான மன உளைச்சல் பயம் தன்னை சார்ந்தவர்களை தேடக்கூடிய ஒரு அந்த தேடல் இருக்கும் என்பதை இந்த இடத்தில் அவர் அருமையாக பதிவு செய்திருக்கிறார் அடுத்தது கதை வீழ்தல் இந்த வீழ்தல் உண்மையிலேயே சாதாரணமான ஒரு கதை கிடையாது ஒரு பெண்மணி தன்னுடைய கணவன் இருவருக்குமாக பிளந்த ஒரு அழகான ஒரு மகன் அவன் பிறக்கும் முன்பதற்காக முன்ப முன்பாகவே அவர்களுக்கு ஆயிரம் கனவு இருந்திருக்கும் அந்த மகன் ஆதி என்பவன் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடியவன் கணவனும் மனைவியுமாக அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை அவர் அவள் ஒரு கவிதையாக நினைக்கிறான் சத்யா அவளுடைய கணவன் பெயர் மனைவி கமலா அவன் அரசு அலுவலகங்களில் வேலை பார்த்தவர்தான் ஆனால் இந்திரா காந்தி இறந்த சமயத்தில் அவ அவசர நிலை பிரகடனத்தின் பின்பு அந்த அலுவலகம் எப்படி இருந்தது அந்த சூழ்நிலையில் அவனால் டெல்லியில் வாழ முடியாமல் அவன் பம்பாய்க்கு செல்ல வேண்டும் என்று கேட்கிறான் அப்பொழுது தன்னுடைய வேலையையும் நான் விட்டுவிட்டுத்தான் வர வேண்டுமா என்று கேட்கும் பொழுது அவன் ஒரு பாடல் பாடுகிறான் நானேக்கே படவனும் நானேக்கே பரதேசி என் ஹரி இருக்கும் போது நான் ஏன் பிச்சைக்காரன் நான் ஏன் பரதேசி நீதான் என் ஹரி என்ற பொருள் படும்படி அவள் மனைவியை அவன் பாடுகிறான் அப்பொழுது அவர்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த உன்னதமான உணர்வு யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாதது அவருக்காக அவள் பம்பாய் செல்கிறார் அங்கே அவர்கள் வாழ்க்கை அவர்கள் விரும்பி செல்லக்கூடிய ஒரு இடம் என்னவென்றால் சிம்லாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மலைகள் சூழ்ந்த இடங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஹோட்டல் அந்த இடங்க அங்க இப்போ அவளுடைய முடிவை நாடி அவள் அங்கே நிற்கிறாள் அவள் இறப்பதற்காக அந்த பனிரெண்டாம் மாடியின் உச்சியில் பால்கனியில் வந்து நிற்கும் பொழுது அவளுடைய நிலைவு முழுவதும் சத்யாவும் அவளுமான அந்த வாழ்க்கை இதில் மகன் எங்கிருந்து வந்தான் அவனுக்கு முழுவதுமாக அவரு அந்த முதுமை பருவம் எய்திய பின்பு அஹ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரொம்ப மிகவும் இனிமையாக தன்னுடைய வாழ்நாளை கடந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு நாள் அதிகாலையில் அவன் பாத்ரூம் செல்லும் போது வழுக்கி விழுந்து மண்டையில் அடிபட்டு அதை அவருடைய மனைவி விழித்த பின்பு பார்த்து ஆஹ் அதை வந்து மருத்துவமனையில் சேர்த்த பின்புதான் தெரிந்தது அவருக்கு தொண்டை குழியில் தொண்டையில் ஒரு ஓட்டை போட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவர் வந்து உயிர் வாழ முடியும் அமெரிக்காவிலிருந்து வந்து வந்த மகன் மருத்துவரிடம் கேட்கிறான் அது போட்டால் எத்தனை நாள் இருக்க முடியும் இன்னும் வந்து அதிகமான நாட்கள் அவர் இப்படியே படுத்திருக்க வேண்டுமா என்று கேட்ட பின்பு ஆமாம் என்று மருத்துவர் சொன்ன பின்பு அப்ப காலாவதி ஆகிற நேரம் தானே இன்னும் ஏன் வைத்திருக்க வேண்டும் அப்ப எதுவுமே அந்த அவசர சிகிச்சை எதுவும் செய்ய வேண்டாம் அவர் சீக்கிரம் இறந்துட்டா பரவாயில்லன்ற மாதிரி மகன் கூறியதை கேட்டு யாருக்கு யார் காலாவதி தேதியை குறிப்பது என்று அந்த அம்மா அப்பொழுது வெகுண்டு எழுகிறார் அப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய அவங்க எல்லாம் அவங்க அம்மா ரொம்ப சென்சிட்டிவ் போல வெளியில கூட்டிட்டு போங்கன்னு சொல்றாங்க அவளால் அந்த நிக நினைவுகளை மறக்கவே முடியவில்லை இல்லையா தன் பிள்ளை தனக்கு சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தனக்கு வசதிப்படாது என்பதற்காக தன் தந்தையை கொலை செய்யும் இது கொலை போன்ற ஒரு நிகழ்வுதான் ஆனா என்ன மருத்துவர்கள் கவனித்தால் இன்னும் நீண்ட காலம் அவர் வாழலாம் ஆனால் அதை இந்த மகன் விரும்பவில்லை தன் தந்தை இறந்த பின்பு அவள் அவன் வெளிநாடு கிளம்பி விடுகிறான் அவளுக்கு அங்கே தனிமையாக வாழ இஷ்டமில்லை அவர்கள் சொந்தமாக வாங்கி அந்த வீடு அவள் வைத்திருந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் தானமாக வழங்கிவிட்டு மகனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் 
நான் யாருக்கும் பாரமாக இருக்க விரும்பவில்லை என்று அவள் மேலிருந்து கீழே குதிக்கும் பொழுது எங்கே தன்னுடைய ஆடை கூட எவ்வளவு கௌரவமான ஒரு நிலையை தன் மகனுக்கு காட்ட வேண்டும் அதனால் மிக நேர்த்தியான ஆடையை அணிந்து கொண்டு மேலிருந்து கீழே விழப்போகிறாள் விழுவதற்கு முன்பாக கடவுளே என் முதுகெலும்பு மட்டும் உறைந்து விடக்கூடாது அப்பொழுதுதான் என் மகனுக்கு தெரியும் பெண்களின் வலிமை என்னவென்று என்பதை உணர்த்துவதாக அந்த கதையை எழுதியிருக்கிறார் மிகவும் அருமையான கதை ஒரு காலகட்டத்திற்கு பின் பெற்றோர்களுக்கு குழந்தைகள் குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்கள் பாரமாகி விடுகிறார்கள் என்பதை மிக நாசுக்காக எழுதியிருக்கக்கூடிய கதை உண்மையில் இந்த கதை தலைப்பு அதாவது இந்த சிறுகதை தொகுப்பிற்கு கொட்டிட்டார் போல அமைந்த அந்த கதை தலைப்பு சிவப்பு கழுத்துடன் ஒரு பச்சை பறவை இந்த கதை ஒரு குருநாவலை போன்றது என்று சொல்லலாம் அதிகமான பக்கங்களை எடுத்துக்கொண்ட ஒரு கதை இந்த சிவப்பு கழுத்துக்குடன் ஒரு பச்சை பறவை என்பதை செம்மார்பு குக்குருவன் என்பார்கள் ஏன் இந்த பெயரை இங்கே வைத்தார் இந்த கதை நாயகனாக வசந்தன் மைத்திலி அதுபோல் தேன்மொழி வசந்தன் வாழ்க்கையில் மிகவும் அடிபட்ட ஒரு இளைஞன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் நிறைய சோகங்களை கண்டவன் குடிப்பான் ஆனாலும் நல்லவன் அவனுடைய முதல் காதல் தோற்று போய் இரண்டாம் காதலாகத்தான் மைத்திலி அமைந்தால் அந்த மைத்திலியுடனான ஒரு நல்ல உறவு நல்ல ஒரு நட்பு நல்ல ஒரு காதல் ஆனால் அவர்களுக்கு குழந்தை இல்லை அந்த வருத்தம் அவனுக்கு நினைந்த நாள் இருந்தது ஒரு ஆணுக்கு குழந்தை இல்லை என்ற ஒரு வருத்தம் இவ்வளவு வேதனையை உண்டாக்குமா என்பதை மைத்திலி அப்பொழுதுதான் உணர்ந்தால் ஏனென்றால் அவன் ஒரு குழந்தையை தத்தெடுத்து கொண்டு வந்தான் அதற்கு தேன்மொழி என்று பெயர் வைத்தான் அவன் மொழியில் அதிக விருப்பம் கொண்டானா இல்லை அதற்காகத்தான் தேன்மொழி என்று வைத்தானா என்று நமக்கு தெரியாது அந்த பிள்ளைக்கு காது கேட்பாது என்பதை அவளுடைய ஒரு வயது கொண்டாட்டத்தின் போதுதான் அவன் தெரிந்து கொண்டான் அவனால் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அந்த பெண் இயல்பாக பேச வேண்டும் என்பதை அவன் அதிகமாக விரும்பினான் காக்லியர் என்கின்ற ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டால் இயல்பாக பேச முடியும் ஆனால் அவளுடைய மனைவி மைத்திலி இயற்கையாக ஒன்று நிகழ்வதை ஏன் செயற்கை செயற்கையாக ஒன்று மாற்ற வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தினால் அதை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை முதலில் அந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் படிக்கக்கூடிய பள்ளியில் அவளை சேர்த்திருந்தாலும் பின்னர் ஐந்தாம் வகுப்பு பின்னர் அவர் இயல்பாக எல்லா குழந்தைகளும் படிக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளிக்கு வந்தது பின் இந்த காக்கிலியர் பற்றி அவர்கள் பேசவே இல்லை அதற்கு அடுத்து தொடர்ந்ததாக அவர் கல்லூரி பருவத்திற்கு வந்தார் இதற்கிடையில் அதே போல் குறைபாடுடைய ஒரு ஒரு பையன் எட்வின் என்கின்ற ஒரு பையன் அவன் அவங்க வீட்டுக்கு வரும் பொழுதெல்லாம் இவர்களிடம் வெறும் செய்கை மொழியில் பேசிக் கொள்வார்கள் ஆனால் அவனுடைய தந்தை ஆகிய வசந்தனுக்கு இந்த செய்கை மொழி சுத்தமாக பிடிக்கவில்லை தன் மகள் இயல்பாக இருக்க வேண்டும் இயல்பாக பேச வேண்டும் அவள் புரிந்து கொள்கிறார் அவர்கள் அவளிடம் இருந்து அந்த மொழி பரிவர்த்தனை இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் மிக அதிகமாக எதிர்பார்த்தான் ஆனால் மைத்திலி அதை பெரிதாக கண்டு கொள்ளவில்லை அவர்களுடைய வாழ்க்கை அவர்களுடைய தனி உலகம் அதில் நாம் தலையிடக்கூடாது என்று இருந்தார் ஆனால் ஒரு நாள் இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வந்தது எட்வின் அதிகமாக இவர்கள் வீட்டிற்கு வருவதை அவன் விரும்பவே இல்லை காக்லியர் அறுவை சிகிச்சையை பற்றி அவர் அப்பா அவளிடம் பேச தொடங்கிய போது அப்பா ஒலி என்பது உங்களுக்கு வேண்டுமானால் அதாவது பேசுபவர்களுக்கு ஒலி தேவைப்படும் எங்களுக்கு ஒலி ஒரு வேறு உலகம் எங்களுக்கு மௌனம் தான் சிறந்தது அதாவது கடல் இருக்கக்கூடிய திருமங்கலத்தை கடலில் தான் விட வேண்டும் அதை தரையில் விட்டால் கண்டிப்பாக அது இறந்து போகும் அது போலதான் எங்களுடைய உலகம் அதற்குள் ஒலியை நீங்கள் கொண்டு வர நினைக்காதீர்கள் என்று சொல்லி அவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி வைத்து விடுகிறார் அதில் விரக்தி அவனுக்கு ஏற்கனவே வாழ்க்கையில் அதிகமாக உழைத்து விட்டோம் இனிமேல் உழைப்பதற்கு ஒன்னும் இல்லை என்கின்ற ஒரு எண்ணம் வந்ததால் தான் வேலையெல்லாம் விட்டு விட்டு வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய வீட்டு வேலைகளை செய்வதில் அவன் ஆர்வமாக இருந்தான் தற்பொழுது மகள் மகளுடைய எண்ணம் இவனுடைய எண்ணத்திற்கு நேர் முரணாக இருக்கவும் அவனுடைய எதிர்ப்பு மொத்தமாக வாழ்க்கையில் இனிமேல் இவர்களுடன் இருக்கக்கூடாது நான் தனிமையை தேடி போகிறேன் என்று ஒரு சிறு குறிப்பை எழுதி வைத்து விட்டு செய்கிறான் அந்த குறிப்பில் அவன் பேசும் போது உதடுகளை உற்று பார்க்கும் தேன்மொழி அந்த கேள்விக்குறு துலங்கும் முகம் அவனுக்கு அந்த பெண்ணுடைய மௌனம் புரியவில்லை கடைசியில் அவனும் அவனுக்கு பிடித்த இடங்களில் எல்லாம் இருப்பான் என்று தேன்மொழியும் மைதிலியும் தேடி சொல்லும் போது அவன் கங்கோத்திரியில் போய் ஒரு முனிவராக ஒரு சாமியாராக அமர்ந்து விட்டான் அங்க இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அவன் பேசாத ஒரு சாமியார் அப்பொழுது மைதிலி நினைக்கிறாள் நீ மௌனத்தின் மொழியை இப்பொழுது நேர்ந்து கொள்ள நினைக்கிறாய் இனி உன்னை வாழ்க்கை சுமையை நான் சுமக்க விட மாட்டேன் நீ எப்பொழுது திரும்பி வருவாயோ வா உன்னை இனிமேல் நாங்கள் இந்த பந்தத்திற்குள் இணைக்க மாட்டோம் என்று சொல்லி அவனை கண்டும் அவனை பேசாமலேயே வீடு திரும்பி வருகிறார் மிக அருமையாக ஒரு இதில் ஒரு பின் குறிப்பையும் நம்மளுடைய ஆசிரியர் இணைத்திருக்கிறார் அலெக்சாண்டர் கிரஹாம்பல் எப்படி வந்து தொலைபேசியை கண்டுபிடித்தாரோ அவருடைய அம்மாவிற்கும் செவி கேளாத ஒருவர் 
அதை இங்க இருக்கக்கூடிய தேன் மொழி ஒரு கட்டுரையாக எழுதி அதில் நூலில் வந்ததாகவும் அதை படித்த பின்புதான் அவருடைய தந்தையுடைய மனநிலை மாறியதாகவும் அதை சுற்றி அதில் ஒலி அதாவது பேசக்கூடியவர்களுக்கு இயல்பான நிலை போதுமானதா இல்லை பேச்சொலிகளை கேட்டுதான் அவர்கள் பேச வேண்டும் அதாவது செய்கை மொழி அவர்களுக்கு தேவையா இல்லை சாதாரணமாக செவி கேளாதவருக்கு என்று ஒரு கல்வி தனியாக புகுத்தப்பட வேண்டுமா என்கின்ற ஒரு பெரிய சர்ச்சை நிகழ்ந்த பொழுது அதில் சதீஷ் குஜரால் என்பவர் இது போன்ற ஒரு நிலையில் காக்லியர் டெஸ்ட் அதாவது காக்லியர் அறுவை சிகிச்சையை தன்னுடைய எழுவத்தி ரெண்டாவது வயதில் செய்து கொண்டு அது வந்து ஒரு நுண் கருவி தன்னுடைய மூளையில் பொருத்தப்பட்டு அது ஒலி அளவை என்ன செய்கிறது என்றால் அஹ் கூட்டி குறைத்து காமிக்கிறது இது எப்படி இருக்குதுன்னா இந்த மின் அணு தன்னுடைய மூளையில் ஒலி தாக்குதலை தான் ஏற்படுத்துகிறது என்பதை உணர்ந்த அவர் தன்னுடைய எழுபத்தி எட்டாம் வயதில் அந்த காக்லியர் அறுவை சிகிச்சை மூலமாக வைக்கப்பட்ட தகடை அகற்றி விடுகிறார் அதன் பின் அவர் கூறக்கூடிய ஒன்று மொழி ஒரு தொடர்பு மட்டும்தான் ஒலி இல்லாமல் கூட வாழலாம் என்பதை அவர் நிரூபித்தார் அதனால் எங்களுக்கு அந்த மொழி தேவையில்லை என்கிறாள் அவள் அடுத்த கதை மிகச் சிறந்த கதை வில் முறியாத சுயம்பரங்கள் சுயம்பரம் என்றால் அது அந்த காலத்தில் நிகழ்ந்த ஒன்று மன்னர்களுக்கு இடையில் பெண்கள் வந்து மனமாலையை வைத்துக் கொண்டு வருகிற ஆடவர்களுக்கு யார் திறமையாளர் என்று அறிவித்த பொழுது அவள் இட்ட மாலை இங்கும் அப்படித்தான் பணி ஓய்வுக்கு தயாராக இருந்த ஒரு பெண்மணி அவர் பெயர் சாந்தி அவர் வந்து அருணன் என்பவரை மணந்து இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்து அந்த இரண்டு பேருமே படித்து வெளிநாட்டிற்கு சென்று விட்டார்கள் தன்னுடைய பணி ஓய்வுக்கு பின்னால் அத்தன் தாய் என்ன செய்வாள் என்பதை யோசித்து மகனும் மகளும் சுயம்பர் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது அதில் தங்களுக்கு வந்து யார் தேவையானவர் அதாவது இது போல கணவன் மனைவி இல்லாத கணவர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களில் யாரையாவது ஒருவரை தேர்ந்தெடுத்து சொத்துக்களை முதலே யாருக்குரியது என்ன என்று எழுதி வைத்த பின்பு ஒரு பரஸ்பரமான உறவில் நீங்கள் இருக்கலாம் நீங்கள் எங்கு செல்ல வேண்டுமானாலும் அவர் உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான உறவாக இருப்பார் அதை நீங்கள் தேர்வு செய் என்று அம்மாவிடம் சொன்ன பொழுது அப்பொழுதுதான் அவள் அம்மாவுக்கு நினைவு வருகிறது சற்று காலம் தன் கணவன் இறந்த இரண்டு வருடத்திற்கு பின்னால் அவருடைய கல்லூரி காலத்து நண்பன் நந்தகுமார் என்பவனுடைய அறிமுகம் அப்பொழுதுதான் கிடைத்திருந்தது நந்தகுமார் யார் என்றால் இந்த சாந்தியை விட வயது ஐந்து வயது குறைந்த ஒரு கல்லூரி மாணவனாக அவர்கள் இருவரும் அஹ் கல்லூரி கலை நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக பங்கேற்றவர்கள் அப்பொழுதே அவன் தன்னுடைய காதலை வெளி வெளிப்படுத்திய போது நீ என்னுடைய நீ நகைப்பு நீ வந்து கேலி செய் செய்கிறாயா என்று சொல்லிவிட்டு அவள் போய்விட்டாள் அந்த நந்து சும்மா இருக்கவில்லை அவர்கள் பெற்றோரிடமே போய் இது மாதிரி உங்க பெண் வந்து நான் திருமணம் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து என்னுடைய கடமையை ஆற்றி விட்டு நான் பணி பணிக்கு வருவதற்கு நாளாகும் அது வரைக்கும் உங்க பொண்ணை வந்து திருமணம் பண்ணாம வச்சிருப்பீங்களா தம்பி இந்த பருவத்துல இது வந்து இயற்கை நீ வந்து விளையாட்டா சொல்லியிருந்தா மறந்துரு அவ இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய அவளுக்கு வயசு அதிகம் உனக்கு வயசு கம்மி நீ உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு பிடிச்ச ஒரு பிள்ளையா இருந்துக்கோ என்று அப்பொழுது நடந்த ஒரு நிகழ்வு அதன் பின் அவள் மறந்து விட்டாள் ஆனால் அந்த நந்தகுமார் என்கின்ற நந்து காலம் கடந்து வெளிநாடுகளுக்கு போயிருந்து திருப்பி அவள் அவள் வசிக்கக்கூடிய அதே பம்பாயில் வந்து அவளுக்கு தெரியாமலே அவள் கணவனுடன் நட்பு கொண்டு அவர் கணவன் இறந்த போது கூட தான் வந்து நின்றால் அவளுடைய சோகத்தை தான் சுமக்க வேண்டியதற்கும் என்று அப்பொழுதும் வராமல் அவள் இறந்த பின்பு இரண்டு வருடம் கழித்து ஒரு நாள் நான் உங்களை சந்திக்க வேண்டும் நான் நந்து என்னை நினைவு இருக்கிறதா என்று வந்து நிற்கும் பொழுதுதான் அவளுக்கு தெரிகிறது ஆம் இவன் நந்தகுமார் தானே என்று அப்பொழுதுதான் அவர்களுடைய உறவு ஆரம்பிக்கிறது அதை அவன் தன்னுடைய மகனுக்கும் மகளுக்கும் தெரிவிக்கிறாள் என்னுடைய நண்பன் ஒருவன் இருக்கிறான் அவளையே என்னுடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கை துணையாக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று இப்பொழுது மகனுக்கும் மகளுக்கும் பெரிய ஒரு உறுத்தல் தன் அம்மா தவறு செய்து விட்டார்களோ என்று அவள் சொல்கிறாள் நீங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய சுயம்பருக்கு நான் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டுமானால் என்னுடைய இளமை பருவத்து கதையெல்லாம் அவள் அம்மா அங்கே வெளிப்படுத்தவே இல்லை என்னுடைய தேர்வு தவறு என்று நீங்கள் சொல்வதற்கு எப்படி உங்களுக்கு உரிமை இருக்கும் அப்ப மகன் என்ன சொல்றான் என்னுடைய மாமனார் மாமியார் அங்கதானே இருக்காங்க அவங்கள கூட்டு பேச சொல்லட்டுமா அவங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில தலையிடுறதுக்கு என்ன இருக்கு அப்ப மக சொல்றா எங்க மாமனார் மாமியார் அங்கதானே இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாமா முடியாது என் வாழ்க்கையை நான் தேர்ந்தெடுத்துட்டேன் மிக அருமையான ஒரு கதை இந்த காலகட்டத்தில் இப்படி ஒன்று இருக்குமா என்று யோசித்தால் இருக்கிறது அதில் பெண்கள் எப்பொழுதுமே சுதந்திரமானவர்கள் தான் ஆனால் எங்கோ ஒரு இடத்தில் அவர்களுடைய அடிமைத்தலை சிக்குண்டுதான் இருக்கிறது என்பதை அவர் காட்டியிருக்கிறார் அடுத்தது பொய்கை இந்த பொய்கை என்னதுன்னா நம்ம இந்த சங்க புராணங்கள் எல்லாம் படிச்ச மாதிரி ஒரு தண்ணியில நீராடி எந்திரிச்சோடனே அப்படியே ஆண் பெண்ணா மாறிடுவாங்க பெண் ஆணா மாறிடுவாங்க இதுல ஒரு ஆண் பெண்ணாக மாறிவிடுகிறார் அவர் பெண்ணாக மாறிய உடனேயே அவர் கூட அவர் உட
அந்த ஆணாக இருந்து பெண்ணாக மாறி அந்த பெண்ணை சிதைத்து விடுகிறார் அப்பொழுதுதான் அவனுக்கு புரிகிறது பெண் என்ற ஒரு உருவமே இத்தனை கஷ்டப்படுகிறது ஒரே நாளில் இவ்வளவு துன்பப்பட்ட அந்த ஜீவன் மறுபடியும் மறுநாள் போய் அந்த பொய்கையில் நீராடும் பொழுது திரும்பவும் ஆணாக மாறிவிடும் பொழுது தன் நண்பர்கள் முன்னால் ஆடை இல்லாமல் நான் ஆணாக மாறிவிட்டேன் என்பதை காட்டுவதற்காக அப்படியே ஓடியோட ஓடி வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இது கற்பனையாக இருந்தாலும் ஒரு நிமிடம் கதி கலக்கக்கூடிய ஒரு கதையாகத்தான் இருக்கிறது அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இந்த வருடத்தை யாரும் மறந்திருக்க முடியாது அதுவும் வட இந்தியர்களாக சீக்கியர்களாக பிறந்தவர்கள் வாழ்வில் இது ஒரு பெரிய மாற்றத்தையும் பெரிய அச்சுறுத்தலையும் பெரிய ஒரு ஏமாற்றத்தையும் நிகழ்த்தியதாக இந்த கதை நமக்கு காட்டுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இந்திரா காந்தி அம்மா மனை மறைவுக்கு பின்னால் அங்கே நடந்த அந்த பெரிய கொடுமை சீக்கியர்களை முழுவதுமாக விரட்டி விரட்டி கொல்ல தூண்டியது இங்கே மலர் என்கின்ற ஒரு பெண்ணும் ஹர்பிரீத் கவுர் என்கின்ற ஒரு பெண்ணும் இந்த மலர் என்கின்ற பெண்ணும் கற்பிரீத் கவுத் அந்த கல்லூரியில் வந்து சேர்ந்த பொழுது அவள் எப்படி இருந்தால் மிக அழகான ஒரு பெண்ணாக இருந்தாள் ஆனால் அப்பொழுதே அவருக்கு அவளுக்கு திருமணமாகி ஒரு குழந்தை இருந்தது என்பதை அந்த கல்லூரியில் எப்பொழுதுமே கை கைரேகை பார்க்கக்கூடிய ஒருவன் பார்த்து சொன்னதும் தான் அனைவரும் கேட்ட பின் அவள் ஒத்துக்கொண்டாள் மலர் நீ ஏன் என்னிடம் மறைத்தா என்று கேட்கும் பொழுது என் வாழ்க்கையில் இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கிறது நான் எதை சொல்வது என்று அவள் முதல் திருமணத்தில் பட்ட தோல்வி அவள் பட்ட அவமானம் அவள் பட்ட அடி அத்தனையும் சொல்லி அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவளுடைய கல்லூரி படிப்பு முடிந்து மலர் வெளிநாட்டிற்கு சென்ற பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் அவள் போட்ட கடிதம் எதிர்க்குமே பதில் வராததினால் ஒரு நாள் வந்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே நடந்த நிலைமை சீக்கியர்களை அடித்து துவைத்து அவர்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை கூட விடாமல் அவ்வளவு கொடுமைகள் நிகழ்த்தி அந்த இடமே அவர்கள் வசிப்பதற்கு ஏற்ற இடம் இல்லை என்பதை ஆக்கி காட்டுமாறு இருந்தது அவர் வந்து பார்க்கும் பொழுது அங்கு யாருமே இல்லை பல வருடம் கழித்து மீண்டும் அவள் கல்லூரிக்கு ஒரு சிறப்புரை ஆற்ற வரும் பொழுது தான் முதன் முதலில் தங்கியிருந்த அந்த விடுதிக்கு வந்து அவள் தங்கியிருக்கிறாள் அங்கே எதிரே ஒரு பாலடைந்த வீடு அந்த வீட்டிற்குள் இவள் பார்க்கிறாள் அது ஹப்ரீத் இவருடைய தோழி தான் வேகமாக சென்று அங்க போய் அவளை கைப்பிடித்தவுடன் அவளுடைய கண்ணும் அவ்வளவு அழகாக இருந்த அந்த பெண் வயது மூப்பின் காரணமாக இருவருக்கும் ஒரே வயதுதான் ஆனால் அவள் முதுமையின் தோற்றம் கண் புலியில் இருக்கிறது ஒரு மாதிரி வெளிரி போன ஒரு நிறம் நான் தூங்கி இருபத்தி எட்டு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது நான் நன்றாக தூங்க வேண்டும் என்கிறான் என்ன நடந்தது நீ என்னை கைவிட்டுட்டே நான் அத்தனை கடிதம் போட்டும் எந்த பதிலும் இல்லையே உங்ககிட்ட இருந்து நான் எங்க இருந்தேன் என்னுடைய இரண்டாவது கணவருடன் அவங்க வீட்டுக்கு அதாவது நண்பர் ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு சாப்பிட போயிருப்பாங்க அந்த நேரத்துல இந்த கொடுமை நிகழும் அவள் கண் முன்னாக அவருக்கு இரண்டு குழந்தைகள் அதில் பெரிய பெண் குழந்தை அந்த பெண் குழந்தை காகிதம் போல் கிழிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த இடத்திலேயே இருக்கக்கூடிய ஆண்களை எல்லாம் மன்னனை ஊற்றி கொளுத்தி இருப்பார்கள் இவள் ஒருத்தி மட்டும் மாடியில் போய் தப்பித்திருந்தார் அந்த நிகழ்வை என் கண்ணால் நேரடியாக பார்த்து என் வயிற்றில் இருந்த குழந்தை கூட இறந்து விட்டது நான் எதற்காக வாழ வேண்டும் எனக்கு வெறுமைதான் வா உன்னை நான் பாத்துக்கிறேன் என்று சொல்லி அழைத்து சென்று அன்றுதான் அவள் நிம்மதியாக உறங்கினாள் ஆக இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இது போல் எத்துணை பெண்கள் எத்துணை பேருடைய வாழ்க்கையை சூறையாடி இருக்கிறதோ என்பதை நாம் கண்முள் கொண்டு வருவதாக அமைந்திருக்கிறது அது போல சிங்கத்தில் வாழ் என்கின்ற ஒரு கதை இது வந்து பரிமாணங்கள் பதினோராவது பரிமாணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆண் நபருடன் இந்த பரிமாணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் உறவு கொண்டதுனால அவங்களுக்கு என்ன நடக்குது கணினி துறையுடைய வளர்ச்சியால இதுல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பெண் இயல்பாக இயற்கையிலேயே பல மரணங்களை கண்கூடாக கண்ட ஒரு பெண் அவளுடைய தந்தை தாய் தம்பி பாட்டி அனைவரும் ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போய் அவ தனிமையாக வாழக்கூடிய ஒரு பெண் தனிமையாக வாழக்கூடிய ஒரு பெண் பித்து பிடித்து பேதம் அவளுக்கு வந்து தன் நிலை மறந்து விட்டாலோ என்கின்ற ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறாள் காரணம் இதில் பரிமாணம் என்கின்ற அவள் ஒரு அறிவியல் பூர்வ சிந்தனையாளராக இருக்கிறார் அவள் ஒரு கணினியில் நுண்ணறிவு துறையை சேர்ந்தவளாக இருக்கிறார் ஆனால் அவளுடன் பழகக்கூடிய ஒருவன் அச்சுத் என்று நான் பதி பதினோராவது பரிமாணத்தவன் என்று கூறிக்கொண்டு வருகிறான் அவனை உடலாக அடையாளம் காண முடியாத அவன் ஒரு வெளிச்சம் அவன் ஒரு வாயு அவன் ஒரு பிம்பம் என்றுதான் அதிலே காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் கடைசியில் அவள் கூறியதை யாருமே நம்பவில்லை காரணம் அவர்கள் அவர்கள் இரண்டு பேரின் புணர்வின் காரணமாக ஒரு குழந்தை உடனே பிறக்கிறது தொப்புள் கொடியுடன் அதன் அதில் அவள் சொல்கிறாள் எப்படி எந்த பரிமாணமாக இருந்தாலும் ஆண் என்பதை நிரூபித்து விடுகிறாய் நீ ஒரு குழந்தையை கொடுப்பதற்காகவா என்னிடம் பழகினாய் என்று அந்த குழந்தையை அவன் எடுத்து சென்று விடுகிறான் நானே வளர்த்து கொள்கிறேன் ஆனால் இதை எந்த அறிவியல் சமூகமும்
மனம் சரியாகவில்லை என்று தள்ளிவிடுகிறது இந்த உலக அதாவது பிரபஞ்சம் சிங்கத்தோட வாழ் மாதிரி தான் வாழ் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுது வாழ பிடிச்சா இந்த பிரபஞ்சத்தோட முழு உண்மையும் வெளியே வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கதையை இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இது நம்பவே முடியலனாலும் விசித்திரமா நல்லா இருக்கு அதன் பின் இந்த பயணம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று அதன் பின் இரண்டு வெற்று நாற்காலிகள் என்கின்ற ஒரு சிறுகதை இதில் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று பெரும்பாலும் இந்த சிறுகதைகள் அனைத்துமே இரண்டு முறை அல்ல மூன்று முறை படிக்க வேண்டும் காரணம் இதில் இருக்கக்கூடிய பெயர்கள் ஊர் பெயர்களானாலும் சரி மக்களுடைய பெயர்களானாலும் சரி வடமொழி பெயர்கள் இது சற்று பதிவதற்கு கொஞ்சம் தாமதிக்கும் நாம் கரிசல் காட்டையே பார்த்தவுடன் ஒரு தடவை பதிவிக்கூடிய ஊர் பெயர்கள் அனைத்தும் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெயர்கள் ஒன்று பயணப்பட்டவர்களுக்கு கண்டிப்பாக எளிமையாக புரிந்துவிடும் இந்த ஊர்களை பயணமே படாம கேள்வியே படாதவர்களுக்கு கண்டிப்பாக இதையெல்லாம் திரும்பி திரும்பி கேட்கக்கூடிய ஒரு கதையாக இருக்கும் இந்த இரண்டு வெற்று நாற்காலிகள் என்கின்ற ஒரு கதை மேடம் நேரம் இருக்குங்களா ஒரு ஐந்து நிமிடம் எடுத்துக்கோங்க இந்த கதை உண்மையிலேயே அது ஒரு பின் குறிப்பு அதுக்குள்ள ஒரு சிறு குறிப்பு என்னன்னா லூயிஷா அப்புறம் அவங்களோட லூயிஷாவோட அம்மா யாரு அப்படின்னா லூயிஷாவோட தாத்தா ஹர்ஜன் பனர் அவங்க அம்மா எமிலியா ஆனா எமிலியாவும் நிகில் பட்டாச்சாரியாவும் சிறந்த நண்பர்கள் எப்படி அப்படின்னா கல்லூரி படிக்கிற காலத்திலேயே அவங்க ரெண்டு பேரும் சிறந்த நண்பர்கள் ஆனா இவங்க நண்பரா விரோதியான்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அவன் என்ன சொல்ல வேண்டா அப்பயே அவன் வந்து அந்த ஹிப்பி உலகத்துல இருந்தவன் கஞ்சா அடிக்கக்கூடியவன் அவளும் கஞ்சாவும் கடுமையாக இருந்தா ஆனா எப்போ அதை விட்டானா அவங்க அம்மா ஒரே வார்த்தை தான் நீ இங்க எதை எதுக்கிறீங்க எதற்காக இந்த ஹிப்பி உலகத்துக்குள்ள போன கஞ்சா அடிக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் எதிர்த்துட முடியுமான்னு ஒரே வார்த்தையில விட்டுட்டாங்க ஆனா அதற்கப்புறம் முழுவதுமாக அந்த இசை மட்டும்தான் அவளை மாற்றியது இசை மட்டும்தான் வலு கொடுத்தது கஞ்சா அவளுக்கு எந்த வித வலுவையும் கொடுக்கவில்லை என்பதை உணர்ந்த பின்புதான் அவள் அதை விட்டாள் ஆனா அவன் வந்து அதை விடல வெளிநாட்டுக்கு போனா அவன் வேற கல்யாணம் பண்ணா இவ வந்து படிக்கிற காலத்திலேயே ஆப்பிரிக்கர்களோட தொடர்புறதுனால ஒரு குழந்தை உருவாயி பின்னால் அவனை திருமணம் பண்ணி அதற்கு பின்னால் என்ன ஆயிதுன்னா ரெண்டு பேர் கொண்ட டைவர்ஸ் ஆகி அவ குழந்தையோட வர்றா அப்ப நிகில் அவனை ஏத்துக்கிறான் நிகில் தன்னுடைய குடும்ப பெயரை அவனுடைய யாரு அப்படின்னா எமிலியாவுடைய பொண்ணுக்கு கொடுக்குறான் அப்போ எமிலியாவும் லூயிசாவும் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா மிகுந்த ஒரு இசை விரும்பிகளாக இசைக்கு தன்னை அடிமைப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இசையே வாழ்க்கையாக வாழக்கூடியவராக இருக்கிறாங்க இந்த நிக்கில் வந்து தனக்கு சொந்தமான ஒரு மாந்தோப்பு இருந்தது அந்த தோப்பை வித்து அதுல பெரிய அடுக்குமாடி வீடு கட்டி அதுல ஒரு வீடை தனியா இவளுக்குன்னே எழுதி வச்சிருந்தான் அந்த நிக்கிலுடைய மனைவியும் லூயிசாவையும் எமிலியாவையும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அப்ப என்ன செஞ்சா அப்படின்னா சொத்து வித்து அதாவது நிக்கிலுக்கு வந்து வெளிநாட்டுல வேலை இருந்தாலும் அவனுடைய வேலை போனதுக்கு அப்புறமும் அவனுக்கு அங்கிருந்து பணம் வர்றதாக அனுப்பிச்சது யாரு அப்படின்னா லூயிசாவுடைய தாத்தா அப்ப இவளுடைய இசைக்காக அதிகமாக விரும்பினவங்களுக்காக எப்பயுமே உங்களுக்கு அவங்களுடைய கச்சேரி அப்போ ரெண்டு சேர் வந்து போட்டு வைக்கணும் அதுதான் அந்த வெற்று நாற்காலிகள் அப்ப அவன் சொல்லுவா சின்ன வயசுல ராமாயணம் நான் கேட்கும் பொழுது கேட்க போகும்போது அங்க எப்பயுமே ஒரு இருக்கை போட்டு வச்சிருப்பாங்க எதுக்கு அப்படின்னா அனுமன் எப்பயாவது வந்து அந்த கேப்பாரு அங்க உட்பாரு வரன்றதுக்காக அதே போல இங்க எனக்கு வாழ்க்கை கடனாக இருந்த அந்த ரெண்டு பேருக்காக நான் கண்டிப்பா அந்த வெற்று நாற்காலிகளை போட்டு வைத்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அவ சொல்றான் உண்மையிலேயே பெண்கள் பெண்கள் அப்படின்னா புரியாத புதிர் கிடையாது அந்த பெண்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க கடக்கக்கூடிய இன்னல்கள் எவ்வளவு சுலபமாக எல்லாத்தையும் தாண்டு விடுகிறாள் இதுலயும் பெண்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த நம்ம சிங்கத்தின் வாழ் என்கிற கதையில எல்லாம் அந்த பெண் வந்து அவ வீட்டுல வேலைக்கு போயிட்டு வந்து உட்கார்ந்து அப்படி குங்குறி அழுவா இப்படியே நம்ம வாழ்க்கை முடிந்து போகுமா எதற்காக ஓடுகிறோம் எதற்காக இது மாதிரி நமக்கு தொடர்ந்து வேலை 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 நமக்குன்னு ஒரு ஓய்வு நமக்குன்னு ஒரு இன்பம் இது மாதிரி பல நிலைகளில் பெண்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் இயலாமையில் இருக்கிறார்கள் தன்னுடைய வேலையின் காரணமாக ஒரு பழுவினை தூக்கி கொண்டு அலைகிறார்கள் தன்னுடைய இயல்பான ஒரு சந்தோஷத்தை கூட வெளிப்படுத்த முடியாத ஒரு நிலையில் இயல்பாக வயதான பெண்களுக்கு கூட இந்த மன அழுத்தம் பாதிப்பு இது அத்தனையும் வெளிக்கொண்டு இருக்கிறார் உண்மையில் மிகச் சிறந்த படைப்பாளி அவருடைய சிறுகதை தொகுப்பை ஆய்வு செய்வதற்காக எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்காக நம் இளநிலை தமிழ்துறை தலைவர் அம்மா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இது ஹாரம் இணைந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் அவர்களுக்கும் மாணவர்கள் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி நன்றி புதுமையான எடுத்துரைப்போடு கூடிய கதை வெளிப்பாடு பொதுவாக ஆண்களினுடைய முடிவுகள் 
அதிகார குறுக்கீடுகள் பெண்களினுடைய வாழ்வில் ஏற்படுத்துகின்ற பாதிப்புகள் அதான் அம்பையுடைய கதைகள்ல ஒரு மைய நீரோட்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்பாவை மீற முடியாத அந்த உணர்வு சிக்கல்களுக்கு உள்ளாகக்கூடிய அந்த பெண்ணுடைய கதையில் தொடங்கி மிக அழகாக அம்பையினுடைய படைப்பு எந்த புள்ளியில் இருக்கிறதோ அதை எல்லாம் ஏன்னா எழுத தயங்கு என்ற வற்றையெல்லாம் துணிச்சலாக எழுதக்கூடிய படைப்பாளர் அம்பை அவரை மிக அழகாக இங்கே நம் முன்னே எடுத்து வைத்த சாத்தூர் ஸ்ரீ எஸ் ராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்த கல்லூரியின் தமிழ்துறை தலைவர் சுயநிதி பிரிவு முனைவர் ஸ்ரீதேவி அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி இப்பொழுது இந்த நிகழ்வு குறித்ததான கருத்துறை நேரம் கருத்துறை வழங்குவதற்கு மலேசியாவை சார்ந்த குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் முனைவர் ஸ்ரீதேவி அவருடைய இந்த படைப்பு இந்த கதை சொல்லும் பாணி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது மிகவும் யதார்த்தமான முறையில் எளிமையா எளிமையான நடையில் அல்லது மிக இயல்பாக அவர் தன்னுடைய அந்த கதைகளை மிக சிறப்பாக சொன்னார் முதலில் அவருக்கு நமது பாராட்டுகள் சிவப்பு கழுத்துடன் ஒரு பச்சை பறவை அம்பையினுடைய வித்தியாசமான கதை நான் நினைக்கிறேன் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு நூல் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அம்பை என்றாலே நிச்சயமாக இன்றைய நவீன நவீன இலக்கியத்தை பற்றி பேசுகிறவர்களுக்கு அவர் ஒரு முன்னோடி பெண் முன்னோடி எழுத்தாளர் என்று சொல்லலாம் அவர்களுடைய பார்வை வித்தியாசமான பார்வை அதே வேளையில் பெண்ணியம் சார்ந்த பல உணர்வுகளை அவர் தன்னுடைய கதைகளிலே புகுத்தி படைத்திருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த சிறுகதை தொகுப்பில் கூட முனைவர் சிறிதி அவர்கள் படைத்த அந்த இந்த ஏறக்குறைய ஒரு பன்னிரண்டு பத்து பன்னிரெண்டு பத்து கதைகளுக்கு மேலே அவர் ஒரு ஒரு விரிவான ஒரு விளக்கத்தை நமக்கு கொடுத்திருந்தார் அதில் கூட அவர் அதிகமாக இந்த பெண் பெண்கள் சார்ந்த உணர்வுகளை தான் மையமாக கொண்டு எழுதியதை நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த முதல் கதை இந்த தொண்டை புடை புடைத்த காகம் என்பதில் ஒரு தந்தையின் பிரிவை காகத்தின் வழி உணர்த்துகிற ஒரு அந்த உணர்வினை வெளிக்காட்டுகிற ஒரு கதை அடுத்து சாம்பல் மேல் எழும் நகரம் ஒரு அம்மாவின் பழைய நினைவுகளை அல்லது உணர்வுகளை காட்டுகிற ஒரு கதை அடுத்து பயணம் இருபத்தி ஒன்று ஒரு நடன பெண்மணியின் கதை அடுத்து வீழ்தல் அது அது வந்து ஒரு முதுமை பருவத்தில் ஏற்படும் உணர்வுகளை பேசும் கதை இப்போ வயதானவர்கள் காலாவதியானவர்களா என்ற ஒரு கேள்வியை எழுப்புகிற ஒரு கதை அதே மாதிரி பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் குழந்தைகள் வயதான பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு பாரமாகி விடுவார்களா என்ற அந்த இன்றைய சிந்தனை இன்றைய காலகட்டத்தில் ஏற்படுகின்ற இந்த சிக்கல்களை எல்லாம் அது உணர்த்துகிற ஒரு கதையாக நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்து அந்த வீழ்தல் என்ற கதை அடுத்து இந்த சிவப்பு கழுத்துடன் ஒரு பச்சை பறவை அதாவது இந்த இந்த சிறுகதை தொகுப்பினுடைய முத்திரை கதை அது வந்து அவர் சொல்லும்போது அந்த ஒரு காலு காது கேளாத குழந்தையின் உணர்வை காட்டுகிற ஒரு கதை அது வந்து அதாவது மொழியும் மொழியும் தேவையில்லை வாழ்வதற்கு என்ற ஒரு சிந்தனையை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு கதையாக நாம் பார்க்கிறோம் அந்த 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 குழந்தை அந்த குழந்தையின் வழி நாம் அந்த கதையின் வழி உணர்த்தப்படுகிற ஒரு செய்தியாக நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்து வில் முடியாத சுயமரங்கள் வயதான அம்மாவுக்கு துணை சேர்க்க நினைக்கும் பிள்ளைகளுடைய அந்த உணர்வுகள் அது அது வந்து நம் சமுதாயத்தில் ஒரு புது ஒரு சிந்தனை ஏற்படுத்திய ஒரு கதையாக கூட நாம் பார்க்கலாம் அடுத்து பெண்ணாக மாறி அல்லல் படும் ஒரு ஆணின் கதை அந்த பொய்கை அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு இது உண்மையிலே துயரமான ஒரு கதை இது உண்மை வரலாறு இது இரும்பு பெண்மணி இந்திரா காந்தியினுடைய இறப்பு ஒரு ஒரு தேச அதாவது ஒரு ஆளுமையினுடைய இறப்பு எப்படிப்பட்ட துயரங்களை இந்த தேசத்திற்கு ஏற்படுத்துகிறது என்பதை நாம் மிக இந்த கதையின் மூலம் உணர்ந்தோம் அதே நாமும் வாழும் சாட்சிகளாக பார்த்தோம் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுலாம் ஒரு நான்காம் படிவம் இங்க படித்த ஒரு காலகட்டம் நிச்சயமாக இந்திரா காந்தி தம் இந்தியாவில் இற கொல்லப்பட்ட செய்தி இந்த மலேசியாவிலும் பரவி இங்கும் வந்து சீக்கியர்கள் அடித்து துரத்தப்பட்ட நிலை இருந்தது அந்த அளவுக்கு அந்த இந்திய இந்திய என்ன சொல்லுவாங்க தொப்புள் கொடி உறவுகள் இங்கேயும் இருந்து இங்கு வாழ்கிற சீக்கியர்களையும் அடித்து துரத்திய காட்சிகள் அவங்களுடைய முண்டாசுகளை எல்லாம் நீக்கி அவருடைய தலைமுடிகள் எல்லாம் வெட்டிய காட்சி எல்லாம் இங்கே நடந்தது அப்படிப்பட்ட அவலம் இங்கே மலேசியாவிலே நடந்தது அப்படி அந்த தமிழ் இந்தியாவில் அது எப்படி அந்த எப்படிப்பட்ட துயரத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும் என்பதை இந்த கதையின் வாயிலாக மீண்டும் மீட் மீட்டுணர்வதற்கே ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தது அதே போன்ற சிங்கத்தின் வாழ் என்ற ஒரு தனிமையில் வாழும் ஒரு பெண்ணின் கதை அடுத்து இரண்டு வெற்றி நாற்காலிகள் 
ஒட்டுமொத்தமாக அம்பையினுடைய அந்த உணர்வுகளை பேராசிரியர் முனைவர் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் மிக தெளிவாக நமக்கு உணர்த்தி இருப்பது உண்மையிலேயே அந்த சிறுகதை தொகுப்பினை மீண்டும் 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 வாசிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வை நமக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது முனைவர் அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளையும் நன்றியும் தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி நிறைவாக நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்குவதற்கு முனைவர் சாந்தி அவர்கள் அனைவருக்கும் இனிய நாளை வணக்கம் நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இந்த நூல் வாசிப்பு முற்றத்தை தொடர்ந்து நாங்கள் நடத்துவதற்கு நல் வாய்ப்பினை வழங்கி வரும் கல்லூரி தாளாளர் முதல்வர் உள்ளிட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய நிகழ்விலே சிறப்பு விருதினரை அறிமுகம் செய்து தொடக்க உரையாற்றி சிறப்பித்த இளநிலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் நா அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இன்றைய நிகழ்விலே சாத்தூர் ஸ்ரீ எஸ் ராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்த கல்லூரி தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் டி ஸ்ரீதேவி அவர்கள் அம்பை எழுதிய சிவப்பு கல்த்துடன் ஒரு பச்சை பறவை என்னும் நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்கினார்கள் பொதுவாக காகம் காகம் கரைய விருதினர் வருவர் என்பதும் இறந்த மூதாதையருடைய அடையாளமாக காக்கையை நாம் வழிபடுகின்ற வழக்கமும் நம் தமிழ் சமூகத்தில் இன்றளவும் நிகழக்கூடிய ஒரு சடங்காக இருக்கின்றது ஆனால் இந்த கதையை கொஞ்சம் நம்ம உற்று வாசித்து பார்த்தோம் என்றால் காகம் என்றால் கருப்பு என்கின்ற ஒரு கட்டுப்பாடை வந்து ஆசிரியர் நினைத்திருப்பார் காகங்களை உற்று பார்க்கும் போது அதில் சாம்பல் நிறத்திலும் இருக்கக்கூடியதை நாம் உணர முடியும் அவருடைய தொண்டை பகுதியை வைத்து அடையாளம் காணலாம் என்றெல்லாம் ஒரு காகம் குறித்த அறிமுகத்தை ஆசிரியர் சுட்டி காட்டியிருப்பார் அதையும் தொட்டு பேசினார் நகரமய மாக்களின் நிலையை சுட்டும் சாம்பல் மேல் மேலும் நகரமாகட்டும் இன்றைய அவசர சூழலில் குழந்தைகளுக்கு பாரமாக போகும் பெற்றோரின் மனக்குமரலை எடுத்துரைக்கும் வீழ்தல் கதையாகட்டும் பெண் பொன்னால் செய்யப்பட்ட விலங்குகள் இன்னும் பெண்களின் கரங்களை அழுத்தி கொண்டுதான் இருக்கின்றன என்பதை சுட்டும் வில் முடியாத சுயமரங்களாகட்டும் இன்றைய சூழலில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழலை விளக்கும் கற்பனை கதையாக இருந்தாலும் பொய்கை கதையாகட்டும் அடுக்களுக்காக தன்னுடைய கருத்துக்களை அம்பையினுடைய வரி மாறாமல் எடுத்துரைத்த அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி பொதுவாக ஒரு பதிமூன்று கதைகள் இருக்கிறது என்றால் ஒரு சில கதைகளை மட்டும் தொட்டி பேச தொட்டு பேசுவதுதான் நம்முடைய சிறப்பு விருதுகளுடைய வழக்கமாக இருக்கும் ஆனால் இவர் தொடர்ச்சியாக அந்த கதைகளை வரிசை மாறாமல் அடிக்க சுட்டி ஒரு முப்பத்தி ஐந்து நிமிடம் நாம் அனைவரையும் கட்டி போட்டார் என்றே கூற வேண்டும் சமீப காலமாக இந்த புத்தகம் சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கியதுக்கு அப்புறம் பெண்ணியம் தொடர்பான கருத்தரங்கம் எங்காவது நிகழ்ந்தது என்றால் ஒரு ஐம்பது கட்டுரைகளில் கண்டிப்பாக ஒரு கட்டுரையாக அம்பையினுடைய இந்த சிவப்பு கழுத்துடன் ஒரு பச்சை பறவை என்பதாக இருக்கும் அந்த நூலை இன்று அறிமுகம் செய்த அம்மா அவர்களுக்கு கேட்போர் கேட்கும் தகையவாய் சொன்ன விதம் அருமையாக இருந்தது அம்மா துறையின் சார்பாக கல்லூரியின் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த மலேசியாவை சார்ந்த குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி தொடர்ந்து நமக்கு முன்னாக இணைப்பிலே இணைந்திருக்கக்கூடிய சிங்கப்பூர் அத்தின வெங்கடேசன் ஐயா அவர்கள் மலேசியாவை சார்ந்த முனைவர் அருள்நாதன் ஐயா அவர்கள் ஆறுமுகசாமி ஐயா அவர்கள் டி சி டி என் ராமசாமி ஐயா அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி அம்மா அவர்கள் இன்று நிகழ்விலே பேசுகிறார் என்றவுடன் எஸ் ஆர் என் கல்லூரி பேராசிரியர்களும் மாணவர்களும் நிறைய பேர் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து நம்மோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் ஆகிய அத்துணை பேருக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் நன்றி